ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേഘ സ്മോൾ വേൾഡ് ഞാൻ മേഘ മാത്യു അപ്പോൾ ഇന്ന് പിന്നെയും ഒരു ക്രിസ്മസ് സ്പെഷ്യലാണ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് സാധാരണ ഒരുവിധം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാവരും പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീപ് കൺസിസ്റ്റൻസി വരാറില്ല അതായത് നമ്മൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ടിപ്പും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കുക്കിങ്ങിലോട്ട് കടക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിക്കൻ ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ടു കാ കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് പീസായ ബോൺലെസ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ബോൺലെസ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാരണ കോഴി ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബോൺലെസ് പീസുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ സവാള കൊത്തിയരിഞ്ഞത് രണ്ട് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഇഞ്ചി അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കാ കിലോയ്ക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചട്ടിയിൽ മൂടി വയ്ക്കുക മൂടി വെച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുക്കർ എടുത്തേക്കുന്നത് പെട്ടെന്നാവും അത് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുവിധം ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിട്ടാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാരണം ഇപ്പം ഇപ്പം കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരുവിധം നിരപ്പിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല നല്ലതുപോലെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കരിഞ്ഞ് വല്ലതും അടി പിടിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഈ ഒരു സമയം തന്നെ നമുക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ പുഴുങ്ങാൻ വയ്ക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ക്രോസായിട്ട് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കും വരഞ്ഞു കൊടുത്ത് സാധാരണ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതും ഒന്ന് പുഴുങ്ങാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നല്ല രീതിക്ക് ഇത് നമുക്ക് കുക്കറിനകത്ത് വയ്ക്കാം കേട്ടോ കുക്കറിനകത്ത് വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷേ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കൂടുതൽ അബ്സോർവ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പാകം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ കുക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് അതിൻ്റെ തുലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും അതേ സമയം വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ കുക്കറിൽ വേവാനായിട്ട് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് വിസിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടും അപ്പം ഞാൻ അതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചിക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് പൾസ് മോഡിൽ ഒന്ന് മൂന്നാല് വട്ടം കറക്കി എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ അരയ്ക്കുന്ന മോഡല്ല ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് പൾസ് മോഡിലിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് വട്ടം തിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിനുള്ള കറക്റ്റ് ചിക്കൻ കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മീൻസ്ഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചെറിയ സവാള കുത്തി അരിഞ്ഞത് ഒന്നുകിൽ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കും അത് കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നില്ല അതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചട്ടി വെച്ചോളൂ കാരണം നമ്മളൊരു അവസാനം കൂട്ടൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ അപ്പം ചട്ടി വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കറിവേപ്പില നല്ലതുപോലെ പിച്ചി ഇടുക അപ്പോൾ കറിവേപ്പിലയുടെ ഫ്ലേവറും കൂടെ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലോട്ട് ഇറങ്ങും ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
ഇഞ്ചി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചതച്ച് അല്ല ചതച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ചെറുതായിട്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ഇടണ്ട അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പം ഇഞ്ചിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റിന് കൂടിയിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അത് കാരണമാണ് ഞാനൊരു ഇഞ്ചി കഷ്ണമാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ പുറത്തുനിന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ കാക്കിലോ ചിക്കൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് കാരണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ വഴറ്റാം സോ നമ്മുടെ സവാള നല്ലതുപോലെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ മിൻസ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചത് വെന്തുടച്ചത് അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സാധാരണ ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് എന്ന് ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മീൻസും പൊട്ടറ്റോയും വേറൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഈ വഴറ്റിയ സവാള അതിലേക്കിട്ട് നമ്മുടെ കുറച്ച് മസാല പൊടികളിലും അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം പക്ഷേ അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ ചൂടുള്ള ചട്ടിയിൽ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് കളഞ്ഞ് കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ നമുക്കത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പൊട്ടറ്റോ സവാള മിക്സ് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരു കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ച് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പുളി രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിനാഗിരിയുടെ ഒഴിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിൻ്റെ അടപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അടപ്പ് അത് ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഓൾറെഡി എല്ലാം വെൽ കുക്ഡ് ആണ് അത് കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ശകലം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലോട്ട് ആക്കി വരിക എപ്പോഴും അപ്പം ഇതിപ്പോൾ നല്ല ചൂടാണ് ഒരു ഏകദേശം ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടോടെ കൂടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിന് ഉരുട്ടാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് പരുവത്തിനായിട്ട് ഉരുണ്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അത് പൊട്ടിപ്പോകത്തുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് മെയിൻ ടിപ്പ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബീഫോ പനീറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം സോ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെയാണ് ഞാനിത് പിടിക്കുന്ന പുക വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ചെറിയൊരു ചൂടോടെ തന്നെ ഈ നല്ല രീതിക്ക് ഉരുട്ടി കൊടുക്കുക ഞാൻ എപ്പോഴും ഉരുട്ടുന്ന ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കധികം വേറെ ടി വി മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് അടപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ബോളും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മിക്സും ഒരു കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം സോ ഏകദേശം എല്ലാം ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി മുട്ടയിൽ മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം കട്ട്ലറ്റ് മുക്കി ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസോ അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് പൊടിച്ചതോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്ന റസ്ക് പൊടിച്ചതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുടെ വെള്ള രണ്ട് മുട്ടയുടെ വെള്ള മഞ്ഞ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു എണ്ണയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെഡിമെൻസ് അടിയാനായിട്ട് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട് സോ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ വെള്ള രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ അതും റസ്കിൻ്റെ പൊടിയും സോ ഓരോ കട്ട്ലറ്റും നമുക്ക് മുട്ടയുടെ വെള്ളയിൽ മുക്കി റസ്ക് പൊടിയിൽ മുക്കി മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം സോ എല്ലാം കവറായിട്ടുണ്ട് സോ അടുത്ത ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളത് കാരണം സോ ഡീപ് ഫ്രൈ എപ്പോഴും കട്ട്ലറ്റ് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ പകുതി ലെവലിൽ
ഒരു ഭാഗം അപ്പം കറക്റ്റ് ഈക്വൽ ഈക്വലായിട്ട് അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇത് അധികം കിടന്ന് മൊരിയാൻ്റെ കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഓൾറെഡി വെൽ കുക്ഡ് ആണ് സോ ഔട്ടർ കവറിങ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് വരിക അതാണ് നമ്മുടെ എയിം സോ ഏകദേശം നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് മുരിഞ്ഞ് മുരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഏകദേശം ഞാൻ ആറ് കട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് കോരി കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിരിക്കുന്ന കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ പീസസും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വേഗം മാറ്റിയെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് മാറ്റാം സെർവിംഗ് ഡിഷിലൂടെ നമുക്കത് മാറ്റാം ഇതേ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ലുക്ക് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കട്ട്ലറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോസിൻ്റെ കൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ അകത്ത് റോൾ ചെയ്ത് കഴിക്കാനോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിച്ചു നോക്കൂ കിട്ടില്ല വേണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എല്ലാവർക്കും 